வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆறாம் வகுப்புல இருக்கிற டேர்ம் ஒன் சயின்ஸ் பாடத்துல இருக்கிற முதல் லெசன் தான் பார்க்க போறோம் லெசன் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இருக்குது யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா முதல் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்ல நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் டூல்ஸ் நம்மள இருக்கு மெஷர்மெண்ட் டூல்ஸ்னா என்ன நம்ம பயன்படுத்துற ஸ்கேல் அப்புறம் நம்ம கடையில பாக்குற தராச தட்டு இருக்கு இல்லையா வேயிங் மிஷின் அது அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போனா பயன்படுத்த தெர்மாமீட்டர் இது எல்லாமே வந்து மெஷரிங் டூல்ஸ் அதாவது மெஷர் பண்றதுக்கான டூல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால மெஷரிங் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் சம்பந்தமா தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு கிலோகிராம் இருக்கிற ஒரு பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள் போனாலும் அதே ஒரு கிலோ அளவு தான் இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் கிலோகிராம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முறையை தான் பயன்படுத்துறாங்க அப்போ எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான அளவுகள் இருக்கணும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருந்தாகணும் அப்போ எதன் அடிப்படையில பண்றாங்க அப்போ உலக நாடுகள் எல்லாமே சேர்ந்து சில சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ வந்து பரவலா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க அதுதான் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சுருக்கமா எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இந்த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எது எதன் அடிப்படையில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் இது கெல்வின் கெல்வின் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சரை குறிக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் இப்ப டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வழக்கமான சொல் என்ன அப்படின்னா டிகிரி நூறு டிகிரி நூத்தி நாலு டிகிரி அப்படின்னு நம்ம டிகிரிய சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வொரு ஊர்ல ஃபேரங் ஹீட் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா அடிப்படை யூனிட்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வின் தான் எல்லா நாடுகளிலுமே வந்து கெல்வினை தான் பயன்படுத்துறாங்க அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கே அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா மீட்டர் மீட்டர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் நம்ம பைக்ல போறப்போ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இப்ப இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான யூனிட் நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்ல வெளிநாடுகளையும் அதை எப்படி மெஷர் பண்றோம் எம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம எழுதுறப்ப எப்படி சொல்லுவோம் ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னு எழுத மாட்டோம் எம் அப்படின்னு போடுவோம் ரெண்டு எம் அப்படின்னு போடுவோம் அப்போ இந்த எம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் அடுத்து ஆம்பையர் இந்த ஆம்பையர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்டை மெஷர் பண்ணக்கூடியது நம்மளுக்கு தெரியும் கரண்டை நம்மளால பார்க்க முடியாது ஆனா அந்த கரண்டோடைய அளவுகளை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ண முடியும் ஆம்பையர்ல கால்குலேட் பண்ணலாம் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் எழுத்துக்களா வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த மோலுக்கு மட்டும் அப்படி வராது ஸோ அதனால அதை கவனமா கவனிங்க இப்ப இந்த ஆம்பையர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்னு இருக்கு அதனால அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து ஏல இருக்கு ஆம்பையர் எலக்ட்ரிக் கரண்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட்டை வந்து ஆம்பையர் அப்படிங்க <laughs> இப்போ இது எல்லாத்துலயுமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து தான் வந்துட்டே இருக்கு அந்த மோல்ல மட்டும் கவனிங்க எம் ஓ எல் அப்படின்னு இருக்கு ஏன் எம் கொடுக்கலன்னா ஆல்ரெடி மீட்டருக்கு எம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால மோலுக்கு கொடுக்கல நல்லா கவனிக்கணும் ஒன் மார்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்னு கொடுத்துட்டு சாய்ஸ்ல வந்து மீட்டர் மோல் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுப்பாங்க சில இடத்துல மூணாவது சாய்ஸா மாச கூட கொடுத்துருப்பாங்க சோ நம்ம வந்து மீட்டர் எதுக்கானது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் எம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒன் வேர்ட் மார்க் சில நேரத்துல வரலாம் சோ இந்த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல ஒன் மார்க் கம்பல்சரியா இருக்கும் சரி இப்ப இந்த மோல் கவனிங்க எம் ஓ எல் சொல்லியிருக்காங்க அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ்னு சொல்றாங்க மொத சப்ஸ்டன்சஸ்னா என்னென்ன பொருட்கள் இப்ப இந்த பொருட்கள்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதோட வெயிட்ட குறிக்கல அது அமௌண்டா தான் குறிக்கிறாங்க ஸோ அது மோல் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டன்சஸ்னா நீங்க ஒரு வேலை இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம லேபரட்டரியில பயன்படுத்தக்கூடிய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸோட அமௌண்ட் கூட நம்ம மோலுங்கிறத தான் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிலோகிராம் இப்ப இந்த கிலோகிராம்னா நம்ம ரொம்ப ரெகுலர் லைஃப்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது கிலோகிராம் கடைக்கு போனோன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோ பருப்பு கொடுங்க பத்து கிலோ அரிசி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கறப்போ கிலோ கணக்குல தான் நம்ம கேட்போம் அதாவது கிலோகிராம் கேஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கிலோங்கிறது கே கெடுத்திருக்காங்க கிராம்ங்கிறது ஜி அப்போ கிலோகிராம்
இப்ப கேண்டலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சி ஏ என் டி இ எல் ஏ அப்ப கேண்டலா அப்படிங்கிறது லைட்ட மெஷர் பண்ணக்கூடியது லைட்ட மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆமா முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நல்ல ஒரு சிம்பிளான உதாரணம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இடி இடிச்சு மழை பெய்யறது முத நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னது வெளிச்சம் தான் அப்போ லைட் வந்து சவுண்டை விட ரொம்ப வேகமாக ட்ராவல் பண்ணும் அப்போ அந்த ஒரு நாலு செகண்ட் கழிச்சு தான் நம்மளுக்கு இடியோட சத்தமே நம்மளுக்கு கேட்கும் அப்போ அந்த வெளிச்சம் வந்துட்டு போற அந்த ஸ்பீடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலை வந்து கேண்டலால மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய பல்ப் எல்லாமே இருக்கு பார்த்தீங்களா அதோட லெவல் லைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராவலிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து இந்த கேண்டலா அப்படிங்கிறதுல தான் மதிப்பீடு பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ கேண்டலா அப்படிங்கிறது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடியது இந்த ஸ்டா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது பரவலாக எல்லா நாடுகளையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அது ஒரு ரூல் மாதிரி அதனால தான் நம்ம ஈஸியாக வர்த்தகம் பண்ண முடியும் வர்த்தகம்னா என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு வேலை இப்போ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு டன் வந்து கோதுமை அனுப்புறேன் நம்ம நாட்டில இருந்து அஞ்சு டன் கோதுமை நான் அனுப்புறேன் அவங்க ஊழியும் அந்த டன் கணக்கு அவங்க பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் நான் அனுப்புற அந்த அஞ்சு டன் அவங்களுக்கு அஞ்சு டன்னாவே இருக்கும் அவங்க வேற ஏதாவது குறியீடுகள் பயன்படுத்துறாங்க யூனிட்ஸ வந்து வேற வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு முரண்பாடா இருக்கும் இல்லையா அது அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க ஒரு இடத்துல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒவ்வொரு ஊர்ல வந்து பூவை வந்து அளவு எடுப்பாங்க மொழம் கணக்க நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு தெரியும் அவங்க அவங்களோட கை முழங்க அளவு வந்து மாறும் அப்போ பூ எடுக்கிறப்போ ஒரு முழங்கிறது சென்னையில வந்து கொஞ்சோண்டு இருக்கலாம் மதுரை பக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படி மாறி மாறி உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொன்று மாதிரி இருந்துட கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்ப கடைக்கு போனா ஒரு மீட்டர் நம்ம துணி வாங்குறோம் அப்படின்னா மதுரையில வாங்கினாலும் ஒண்ணுதான் திருச்சியில வாங்கினாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது சென்னையில வாங்கினாலும் ஒரே மாதிரி மீட்டர் தான் இருக்க போகுது அதனால இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸுங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுல இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் சரி அடுத்து லேர்னிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த லேர்னிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமானது பல பேர் இந்த லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டை விட்டுட்டு போயிருவீங்க ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஒரு பாடத்துல என்னென்ன கவர் பண்றாங்க என்னென்ன டாபிக் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் இன் அவர் லைஃப் என்ன கேட்கறாங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட் எதுக்காக நம்ம நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபார் த மெஷர்மெண்ட் இன் ஆர் லேடி லைஃப் அப்போ நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு மெஷர்மெண்ட்டோட தேவைகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முத உணரணும் அதுதான் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் இன் அவர் லைஃப் ஏபிள் டு டிஃபைன் லென்த் மாஸ் டைம் அண்ட் வால்யூம் இப்ப நம்மளுக்கு பரவாயில்ல தெரியும் லென்த்னா என்ன மாஸ்னா என்ன டைம்னா என்ன அண்ட் வால்யூம்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா அது ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து சொல்லி தருவாங்க ஸோ ஏபிள் டு டிஃபைன் லென்த் மாஸ் டைம் அண்ட் வால்யூம் மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏபிள் டு இவாலுவேட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் சம் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இன் தியர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அண்ட் சப் யூனிட்ஸ் சொல்றாங்க நம்ம யூனிட்னா என்னன்னு படிச்சிட்டோம் கிலோகிராம்ங்கிறது ஒரு யூனிட் மீட்டருங்கிறது ஒரு யூனிட்னு நம்ம படிச்சிட்டோம் இந்த சப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிலோகிராம் கீழே இருக்கக்கூடிய என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு கிராம் இருக்கு மில்லிகிராம் இருக்கு மைக்ரோம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சப் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி மீட்டர்லயும் நம்மளுக்கு உண்டு கிலோமீட்டருக்கு கீழே என்ன இருக்கு அப்புறம் மீட்டர் இருக்கும் சென்டிமீட்டர் இருக்கு மில்லி மீட்டர் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சப் யூனிட்ஸ் அப்ப மெயின் யூனிட்ல இருந்து என்னென்ன டிரைவ் ஆகி கீழே வருதோ அது எல்லாமே சப் யூனிட்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப அடுத்து பாருங்க இதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஏபிள் டு இவாலுவேட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் சம் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்போ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி என்ன நம்மளால தொட்டு உணரக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் எப்படி மதிப்பிடுறாங்க எப்படி அளவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஜீரோ ஏரர் அண்ட் பேர்லக்ஸ் ஏரர் பேர்லக்ஸ் ஏரர் ஜீரோ ஏரர் வந்து இந்த புத்தகத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி ஒன் வேர்டில்
ஒரு செய்முறை விளக்கம் நம்மளே அதை செஞ்சு பார்க்கலாம் மெஷரிங் டூல்ஸை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தினது என்ன தராசு தட்டு தான் நம்ம சின்ன வயசில் வந்து சரட்டை ரெண்டு பக்கமும் கட்டி நம்ம வந்து ஒரு தராசு தட்டு மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு நம்மளே ஓன் மெஷரிங் டூல்ஸை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதுலேயும் இருக்குது ஸோ ஏபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தியர் ஓன் மெஷரிங் டூல்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே மெஷரிங் டூல்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் எந்தெந்த பொருட்கள் அளவெடுக்கிறதுக்கு பயன்படுதோ அது எல்லாமே மெஷரிங் டூல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்ச்சு டேவ் ஆகட்டும் ஸ்கேல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வேயிங் மிஷின் அதாவது தராசு தட்டு டெம்பரேச்சரை செக் பண்ணுறதுக்கான தெர்மாமீட்டர் இது எல்லாமே வந்து மெஷரிங் டூல்ஸ் தான் ஸோ லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இதில் எந்தெந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நீங்கள் இந்த லெசனில் கவர் பண்ணுறீங்களாங்கிறதும் நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கிறதுக்கான லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து கவர் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன